去水洼草寇，既然有心前来厮杀，定要借个输赢，分个胜负。倘若谁要是临阵胆怯，做缩头乌龟，就不算英雄好汉。快摆阵！哥哥不必惊慌，此阵有八种摆法，称作天翻、地载、风扬、天锤、龙飞、虎翼、鸟翔、蛇盘，结合天时地利，综合使用，防不胜防。不过破阵之法，在于一鼓作气，攻其生门。我已暗中吩咐花荣，教了他破阵之法，只要生门一破，他们就败了。果然坐不住了，派人到东昌、寇州去请救兵。嗯，看来高唐城内早已兵微将弱，不堪一击。只可惜高廉这厮如今紧闭城门，不肯迎战。军师，嗯，如今我等当如何应对？他要搬来救兵，我们不妨将计就计。
，中箭了，快撤！方才已有探子来报，城破后，高廉家眷自缢，衙门中当劳阶级押狱进子都已经逃走了，柴家一家老小已被咱放了，接到军营中安歇。但，唯独柴大官人不见踪影。禀报头领，小的们逮住一个贼人，他自称是这里的押司，说他知晓柴大官人的下落。哦，人在何处？就在前面，头前的路。是，走。柴大官人，柴大官人，柴大官人，柴大官人，柴大官人，柴大官人，柴大官人，柴大官人。嗯，你这屌丝，竟敢哄骗爷爷！小小的不敢，我真的把柴大官人藏在那下边了。铁牛，不要胡闹
。柴大官人怕是昏在这井下了，得派人下去把他救上来。啊，哥哥们莫急，燃铁牛下去看看吧。嗯，你去最好。当初就是你连累了柴大官人，如今下去，正好还这个人情。呃呃，对对对，公明哥哥说的是啊。啊，呃，那诸位哥哥，把这绳索给俺拧紧些啊！呃，要是绳子断了，掉在里头可不好玩啊！李正思，这都什么时候还开玩笑？快下去，俺这就去。哎，铁牛，你又胡闹了！这下井去救人，拿两把板斧干什么？哎，这下面黑洞洞的啊，万一碰到水鬼、狐妖的扑啊！俺好大大劈他们啊！哼，平日里都说这厮胆大，原来你也怕鬼呀、啊？哎，俺不是怕鬼，万一那水鬼是个母的，看上俺不返回来，那不糟了。好了，贤弟，速速下去探看。若是发现柴大官人踪迹，既晃着绳上的铜铃，我们自会拉你上来。好嘞，快快，嗯，来，铁牛小心，做好准备。蜡烛。查到官人，查到官人，查到官人，查到官人。柴大官人，啊！啊！铁牛，没事吧？铁牛，没事吧？铁牛，铁牛，你没事吧？铁牛，没事吧？啊！啊啊！没事、啊，没没事啊，我没事，没事。见到柴大官人了吗？没有。柴大官人，柴大官人。下去了这么久，怎么会没有动静呢？嗯，哥哥莫急，快！哎哎，有动静，快拉，快拉，快拉，快拉，快快，快点，快点！嗯，快使劲！柴大官人，柴大官人，官人，柴大官人，柴大官人，柴大官人，柴大官人，快来人，把柴大官人抬到军营中，快找郎中，快快快快，快快快快，哥哥，不管柴牛了，哎呀，铁牛兄弟。牛兄弟上！哥哥，使劲啊！使劲！怎么样，铁牛？你铁牛兄弟啊，你们把俺丢在井里头不管了，俺的什么心呐？方才我等只顾照料柴大官人，一时将你忘记了，不要往心里去啊，兄弟！哥哥，你也不是好人啊，戏耍俺铁牛！都是自家兄弟。好了好了，我铁牛兄弟，铁牛走了啊，俺不走。哎，这厮不走，那我们走。走了，走了，走了，走了，走了，走了。哎，哎，哎，哥哥，老爷，太尉大人，嗯，太尉。
位大人，来者何人？末将乃高唐州知府高廉手下都统，那梁山贼寇宋江攻破了高唐州，高知府力战数日，无奈城破，被梁山贼寇一刀杀了。玉老爷，老宋江，我要将你碎尸万段！圣上，这济州梁山坡贼寇首领晁盖宋江无法无天，聚集凶徒恶党，攻城略地，打家劫舍。现在济州府杀害官兵，闹了江州无伪军，今又将高唐州官民杀戮一空，仓库辎重尽数夺占。梁山贼寇已成我心腹大患了，若不早日诛剿，他日贼寇势大，将难以制服。还请圣上。当机立断，看来荡清梁山贼寇势在必行。高俅听旨，朕命你即刻调拨兵马，全权统帅，即日启程，前往梁山剿寇。记住，务必扫清水泊，荡平梁山贼寇。臣领旨。不过这帮草寇山贼乃乌合之众。不必大举添兵，臣保举一人，可率兵前去收府，定能马到成功。此人乃是开国之初河东名将呼延赞嫡派子孙，单名换个卓字，十两条铜鞭，有万夫不当之勇。呼延灼，朕也听说过此人，他现在在哪里？呼延灼现为汝宁少都统治，手下多有精兵强将，臣以为。封呼延灼为兵马指挥使，领马步精兵，克日扫清梁山匪巢，必能班师回朝。高爱卿所保荐之人，定无差错。准备妥当，即刻启程就是。他日攻城之时，朕定会给他加官进爵。末将呼延灼叩见太尉大人。呼延将军，请起。多谢太尉大人。敢坐。末将接到圣旨，一刻也不敢耽搁，星夜赶来，先见太尉大人。这次末将出征，臣蒙圣恩，委以重任，还要多谢太尉大人的提点。末将定当鞠躬尽瘁，死而后已。呼延将军言重了，文官武将，为国为君，尽忠效力，乃是本职。啊，是。此次出征虽说是剿匪，却非比一般。还需将军多多筹划，和老夫一起为圣上分忧。啊，大人说的是。哼，来啊！啊，呃，这，大人，末将如今寸功未见，惭愧啊！怎敢受此大礼啊？将军不必推辞，这是老夫的一点心意。希望将军铭记老夫的重托。攻城之日，更有重赏。多谢太尉大人。<笑>此次出征，准备以谁做先锋？哈哈，回大人，末将对梁山的晁盖、宋江一伙也有些了解。以末将之见，水泊梁山，兵多将广。马列羌城，的确不是一般的山贼草寇可比。此次出征，末将保举陈州团练使韩涛为先锋。此人乃是武举出身，使得一条枣木树，人称百胜将军，定可胜任先锋一职。另外还有颍州团练使彭启，使得一口三尖刃刀，也有万夫不挡之，可为副先锋。这仗打得可真是痛快，来干了！哼，道上，哎，来来来，哎，戴院长，哎，回来了，哎，来，先吃完酒，哎，咱们梁山怎么这么热闹啊？
。哎呀，咱梁山啊，这次大破高唐州，不仅救出了柴大官人，而且得到两马辎重，不计其数。宋公明哥哥手工一剑，此时啊，正在聚义厅大摆宴席庆贺着呢。今天晚上我们姐妹在此执勤守关，所以特此摆下小宴。来来来，再吃一碗。哦，两位请慢吃。高俅班大将双鞭呼延灼，携天目将彭起，百姓将韩涛，星夜杀奔梁山坡而来。现在离此只有百里之遥，我需马上禀报哥哥。告辞。看来这次又有大仗要打了。投降，还敢抗拒，简直是找死！看我把你水泼天平，梁山踏碎，生擒你们这伙贼人，定当将你们碎尸万段！呀！呀！来啊，为我兄弟擂鼓助威！将呼延赞之后，有万夫不当之勇。今日亲眼所见，果然名不虚传。此人定要为我梁山坡所用。啊啊啊啊
使的是什么阵法？我听说过，好像叫铁甲连环马。放箭！今日一战实在痛快，给了梁山贼寇结结实实一个下马威。痛快是痛快，只是捧起将军却落入敌手，不知现在生死如何。落入这帮贼人手里，恐怕凶多吉少。明日我带兵再战，定为彭将军报仇。嗯，这头阵胜固然可喜。可是这梁山众将的本事倒是出乎我的预料，我等还是小心为妙。哎，这梁山贼寇能有多大本事？将军出马，他们根本奈何不了。哎，跟我大战的那些人倒还好说，唯独那个使双刀的女子，的确是智勇双全。一个女流之辈，能够力抗我双鞭百余回合。此女子叫扈三娘，江湖人称一丈青，的确是个绝色。好，嗯，将军，明日如何安排？这梁山贼寇吃了我这一败仗，定然会龟缩山寨，不肯出战。而梁山四周还水，哎，一时我也没想出什么好的办法。将军，我已派人打探过附近地形，梁山水坡封锁严密，的确易守难攻。我观察水坡形势，认为必须以火炮攻击。
才有胜算。<笑>好，不愧为百胜将军呐、啊。只是我军中现在没有好的火炮手，而现在正是乘胜追击的最好时机，不能错过。将军不必忧虑，我有一人可解燃眉之急。嗯，快快到来。此人叫凌震，人称轰天雷。这凌震武艺高强，弓马娴熟，自不用说。而且他最善造火炮，十四五力远近射程不在话下。炮石落处，天崩地陷，山倒石裂。如能得到此人相助，攻打贼巢定能攻城。我也听说过这个火炮手凌震。韩将军可知此人现在何处？距此地不远，就在济州府效力。好，出征之前，高太尉曾答应我，只要我需要的人，他都给调拨。事不宜迟，你这就差人连夜向京师太尉府报捷，并要枢密院立即调拨这个凌震前来军中。是。嗯<笑>朝殿王，公明哥哥，白日战阵上被扈三娘活捉的那个彭启，愿意归顺梁山。什么归顺不归顺？杀了他，替弟兄们出口气。天王息怒。如今，我梁山坡正是用人之际，依我之见，还是留下此人为好。一个败军之将而已。梁山。也不是想来就来的地方。那个彭启，也并非等闲之辈，说不定日后，可为我梁山所用。公明哥哥所言有理，不杀彭启，必使利大于弊。一来他熟知呼延灼军中内情，又是勇将一名，留下必对我有利。二来。如留下此人，可正显我梁山海纳百川之气度，还望天王三思。不杀也行，让他拿投名状来。啊、此人已将呼延灼军中内情和盘托出，而且还说出了一个重要消息。什么消息？开战之前，副将韩涛。曾派他秘密打探我梁山水陆地形。回去之后，韩涛根据情况，认定到时必须以火炮轰击我梁山山寨。今日一战之后，我军退守山寨，韩涛必定会向呼延灼谏言，准备火炮轰我山寨。若真如此，对我梁山山寨势必造成巨大威胁，不得不防。传令。加固寨门，严守水路。是。哥哥，打探的怎么样？呼延灼派人前往京师报捷，并请枢密院调济州府凌震前往军中助阵。济州府，此人什么来头？此人人称轰天雷，擅造火炮。呼延灼调他前去，定是去指挥炮战。嗯，果然如此。若是呼延灼得到此人，我梁山坡。怕是抵不住轰天雷的火炮轰击。军师有何计较？只有一个办法。快讲！釜底抽薪，派人半路守候，截住凌震。情况紧急，如今也只能这样了。何人可以下山取凌震上来？小李广花荣百步穿杨，派他前往最为合适。可让他带一百人从后山下山，绕道泰安，半路截住林震，埋伏至夜间，待夜晚行事，定能成功。好，就义军师，来啊！传令花荣将军到聚义厅听令。
。报，将军，宋江人马已全数退回梁山，正在加固山寨大门，严守水路。嗯。<笑>将军果然不负众望，这连环马阵叫梁山贼寇闻风丧胆，只能龟缩不出了。那灵镇几时能到？枢密院的牒文今日一早已经送到济州府，那灵镇现已在路上了。算算脚程，最多再有几个时辰应该到了。好，你速派人去接应。是。军师果然神机妙算，这灵阵已被小弟捉住。嗯，花将军辛苦。慢，哥哥，像这种猪壮为虐的东西杀了也罢，免得留后患。对。为什么不杀我？为什么要杀你啊？拿酒来，兄弟莫怪，我水泊梁山，一向是替天行道，只杀贪官污吏。天下英雄豪杰，都是我梁山兄弟。哼，那你为什么抓我？只因我梁山坡正在与呼延灼交战，闻听他急调你来前线指挥炮战，才想出这个釜底抽薪之计，也是实属无奈。兄弟受惊了，我本不愿意去帮助那官军，全是被逼而来。今日半路被劫，本以为必死无疑，却得将军厚待，感激之至。临阵素闻将军仗义行人，扶危济困，今日所见，果然义气。临阵无以为报，愿为梁山效力。哥哥。兄弟言重了，既然如此，你我今后就以兄弟相称了，请受小弟一拜。护送灵镇的人马在途中，被一伙来路不明的人劫杀，灵镇也不知去向。你说什么？哼！将军，定是那梁山贼寇所为。实在是太可恶！如何才能破那连环马呢？哥哥，小弟知道东京有一人能破此阵。贤弟，可否认识此人？啊，这个人是小弟的远房姑舅哥哥，金枪班教师徐宁，他善使勾连枪法，正可克此连环马阵。我知道此人，此人有一副燕翎金圈甲，是祖上传下的无价之宝，视作性命。若能得到此甲，徐宁必道无疑。不错，哥哥，小弟与徐宁相熟。
，也在他家里见过那家，只是整日被锁在那书房大柜里，不给外人看。这如何才能弄到手？哥哥莫急，此事正用得着小弟。啊？哎，对对对对，查去查去，就是。好，哪位愿意与石谦兄弟一同前往？哥哥，既然如此。那小弟就随石谦兄弟走一趟，设法让徐宁上山。那就拜托二位兄弟了。哥哥放心。去，去，去，去。你把掺水的假酒当上等好酒来卖，岂会爷爷的舌头是木头做的吗？我今天把你的脸砸得干干净净！啊！啊！呀！嗯嗯嗯嗯！哎呀！唐龙兄弟，哎呀，这不是林大哥吗？这荒郊僻壤的，咱哥俩也能遇见，真是有缘呐！兄弟，啊，你这是干什么呢？哎呀！这个老板拿着破酒糊弄我，我都给他砸干净了。哎，这位兄弟好身手啊，没伤着你吧？没有，没有，没有，都是自家兄弟。哎，我来介绍一下啊，他是汤龙，哎，老爹是延安府的知寨官，父子俩打的是一手的好铁啊，过奖了。因此呢，在小虫侵略相公帐前效力。哦，我这位兄弟啊，不光身手好，而且会打造各种兵器，江湖人称金钱豹子。早就听说金钱豹子武功高强，今天真是久仰久仰。兄弟，过奖了。我汤龙啊，没什么本事，就是一铁匠，就你一身子傻力气，能打铁。哎，还不知这位兄弟高姓大名啊？哦，他是我们的啊、呃，小姓石，石头的石。有些货要卖给林炮手，故此着急赶去东京验货。啊、哦，咱们都是自家兄弟。来来来，进去吃一杯，就算我。汤龙赔罪了，哎，好啊，掌柜的，把你的好酒都拿上来，我们要一醉方休。<笑>走，走走走。<笑>这是金枪教头徐宁府上吗？啊，是啊，啊，请回禀你家主人，就说金钱豹子汤龙求见。好，那你等一下啊。哎，来来来来来来，干干。哎，哥哥，你们的意思我听清楚了。要想让徐宁哥哥上山，必须先偷得宝甲，引他一路追来。这条计策嘛，倒是好计策。可是徐宁哥哥为人向来精细，跟那宝甲不沾边的人，根本靠不上边。要想偷得宝甲，可不是件容易的事。哎，兄弟，石谦兄弟，乃是天下第一神偷，<笑>由他出面，还怕盗不出那甲来？嗯，康龙兄弟说的也在理。小弟呢，确实有几分本事。但一来东京地面我不是很熟，二来徐宁对宝甲爱如性命，收藏隐秘，稍有动静便动刀动枪，急贼所到。真要想在他家施展偷盗手段，还得细细盘算一番才是。哎，哥哥们不用盘算了，让小弟啊亲自去把宝甲盗出来，省得石谦哥哥去冒这个险，那不省事多了吗？<笑>不是，当哥哥的小看你的本事。要论这偷盗功夫，你怎能和石谦兄弟相提并论呢？<笑>那是那是，石谦哥哥本领高强，我呀不敢比肩。可是啊，我有石谦哥哥身上没有的长处啊，那就是我跟徐宁多年的交情。早些年呐、啊，徐宁也在老虫经略府当教头
，我们情投意合，亲如兄弟。哦，只要是啊，我混进他家中，瞅准了机会，他对我也没什么防备，那保甲不就手到擒来了吗？话虽如此，可公明哥哥是让我们二人下山道家。哎，小弟一心想上梁山，还望二位哥哥给小弟一个立功的机会。偷得宝甲，就算我上山纳了投名状，还望二位哥哥成全。哎，来，哎，慢点。哎，谢谢哥哥，上茶。哎，是。妈、哎。现在时运不济啊，怨天尤人也无济于事。还是别想那些烦心的事了。先在我这住下来，等明天我去衙门给你找个差事，慢慢稳定下来再说。哎呀，哥哥的心意我领了，我怎么能住在你家呢？这就够麻烦你们的了。你我兄弟什么交情啊？还用得着跟我客气吗？我这就去叫你嫂嫂给你收拾房间出来。你先住下，其余的咱们慢慢商量。大哥的恩情，小弟却之不恭。等日后小弟发达了，定当报答哥哥的恩情。我家夫人让我收拾出后院的一间干净厢房，还请大爷暂且住下。啊，你家这院子够大的啊。除了是厢房，是不是还有个书房啊？可不，我家老爷有间大大的书房，就在后院。不过书房平日里都锁着，没有老爷的吩咐，我们都不能进去。啊！你好像很困难，每天你们都起这么早吗？近日圣上巡视龙福宫，我家老爷每日五更就要去龙福宫随侄伺候。我们几个每日四更就要起身为老爷烧汤，安排点心，伺候老爷和随从们用饭，所以总是睡不够兄弟，你打算拿我的甲到哪儿去？拿走！我早就觉得你不对劲儿，口口声声说石乖运简前来投奔于我，而你却鬼鬼祟祟的，还想丫鬟打听我的院落布局。原来你想盗我宝甲！哥哥。哥哥也是小弟一时鬼迷心窍，求哥哥饶了我这一回吧。汤龙，你不是贪图富贵的小人，到底是谁派你来盗我宝甲？到底什么意图？哥哥，哥哥求求你了，哥哥，兄弟已经是穷途末路了，现在宝甲已经原无奉还了，你就放兄弟一条生路吧。你应该知道我徐宁是宝甲如生命，谁又想盗我宝甲，谁就是与我徐宁为敌。今天你盗我宝甲。我本来可以给你押送官府，甚至一枪把你给杀了。不过你我兄弟情分不同，所以死罪可免，活罪难逃。我不好好教训你一通，日后你会做出泼天的祸事
，得给你长点记性。白云娜，将这厮痛打一顿，赶出家门。这徐宁也真够狠的了，你给我揉揉哥哥。哎呀，忍一忍，兄弟啊。哎呀，这个徐宁果然为人精细啊。是啊，兄弟和他素有交情，他也防备三分。哎，看来这道家之事，还得细细筹谋啊。哎呀，事情就是这么个事情，现在呢又让我给搞砸了，是不是？哎呀，这这都怪我鲁莽大意，露出这个破绽。你说这让徐宁抓了个正着，啊，我受点伤倒是无所谓，你说是不是？这一打草惊蛇呀，徐宁他有了防备了，把那匣子转移到隐蔽的地方去了。哎呀，咱们再想倒出来，可就难了。哎，再隐秘的地方，他也一定在家中。料那徐宁也不会将宝甲交给他人保管。哎，那倒是啊。哈喽，兄弟，你不必多虑了，在家安心养伤吧。这后面的事儿就交给我了。我石谦儿不是卖弄手段、吹嘘大话，可这天下还真没有我偷不出来的宝贝。康龙兄弟此次虽未成功，但也摸清了徐宁家的情况，也算是一件功劳啊。哎，对了，我听那个徐府的丫鬟说，这两天皇帝去龙福宫巡查，徐宁五更就起床了。他们家丫鬟四更就起来烧汤做饭、啊，哎，也不知道这个消息有没有用啊？哎，有用，太有用了，摸清了徐府上下人等各自去向，那夜里动起手来方便多了啊！啊<笑>徐宁啊，徐宁，不怕贼偷，就怕贼惦记着。既然你的宝甲被我惦记上了，就算你再日防也防，那也是枉然呐！啊！<笑>千蝶，快快来快来快来，快看我！哦、快看快看快看，多好玩！快你来找我好不好？快来找我！哎，看看看看，好不好玩啊？笑笑笑笑笑笑！好了好了，别玩了，天太晚了，别让孩子着凉了，快抱他回去吧。老爷回来了吗？老爷要掌灯彩绘，明日五更还要去皇宫当值。小兰。就剩一条鱼了，刚刚我明明是蒸了两条鱼啊，怎么会变成这样子呢？这怎么可能会有猫啊？这只死猫，让我逮住你，啊，你就死定了。官人，明日五更还要早起呢，先歇息吧。好。明日我让丫鬟四更起来熬汤，安排早饭。
我也很久没有在家和你一起吃饭了。饭都准备好了。好，先吃饭吧。好。别疑神疑鬼的了，我都听见猫叫了，然后被你吓跑了。我看你是被那汤龙弄得心烦意乱的，总觉得有人要偷你的匣子。可是汤龙不是已经走了吗？汤龙走了，还有其他人惦记我的宝贝。好了好了，你不是已经看过了吗？没有人，明日还要早起呢，快点睡吧。
我说是猫了吧，相公，别疑心了，明日将那铃铛拆了便是。不行，还是安个铃铛比较安全。行，都听你的，别管那猫了。公回来了，哎，夫人。相公每日早出晚归的，肯定很累吧？来，坐下休息。相公坐。哎，娘子啊，今天是我最后一天当值了，明日啊，我就不用再早起了。知道了，要不我们先吃饭？嗯，小兰。去备饭。是。相公，先吃茶。